जननी शारदा देवी रामकृष्ण जगद्गु पादे तय श्रुवा प्रणमा मुहुर्मु एल्म इनमान वाक शंकराचार्य तुय विवेक चूड़ा मूं विषय अरीदान विषय अरीदान विषय अब नमक साधारण तोण नाम उलग पाको यार और पणकार मेल आशप कल्याण पड़ी इवन पणकार इधर अरीदान विषय अब अम्मा अब सर पढ़चर मटा आना पुल पड़ बुद्धिशालियाप ना पड़ी और पव अरीदान विषय अब कष्टप उमे ना उड़ी मुंक वन अरीदान विषय अब नार्यम अदान विषय अब वेड़े सुनना सब पे दिडी एद्रपाक और नबर सीएम आयपार अदर अरीदान विषय इधल अरीदान विषय डे कसम अबना उलग विषय उलग विषय उयरवान विषय अलयानव अल अभी महंगे कूट आंमी विषय नमक चलिको अलयान अंद रेज अरीदान विषय अब उमे अरीदान विषय उलग विषय नषय नाम अड़यला अम्मकूड अब मुझा सीएम आने और सगर वरी सीएम अब मुझा और वर्ष रे वर्ष पदवी मारी पणकारन और सगर वरी पणकारनपार अब मुझा बाम्बे और पणकार रोम ऐटर बैंक लोन अब वे वो कापातन अभी पेपर पड़ी करो एल ना विषय उलगते पर उमे अरीदान विषय अहन रोमी वजचर अंत वह शंकराचार्यारा अब दुर्लभम त्रयमेय वैत देवानुग्रह हेतुक मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय अब तुय विवेक चूड़ और स्लोक इन अर्थम मूं विषय रोम रोम अरीदान विषय एप्ली अड़ला देवानुग्रह हेतुक इवन करणया मटमें अर मटमें कूड़े मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय मनिपी मनिपी इना दुखमय और उम्म तुंपमय और उम्मीद मनिपी एड़ नीपी महत्वे ओटिटे मनिपी एव्व महत्व उपड़ी नल विधम पड़ा अभी नया मनिपी मि मि अरीदान औरकूट पाड़ी अरीद अरी मानिडर पिता अरी अब सो फर्स्ट पॉइंट मनुष्यत्व रुमुक्षुत्व मुमुक्षुत्व उयर्द आशे शंकराचार्य मुमुक्षत्वर और एक्सप्लेशन को नाम होना अंदमर विपड़ी पातमना उलक रे मूर्वा सो उयर वाक आंमी संबंध वाक आशपेमें मुमुक्षुत्व आरबपड़ा अब नाम वजिकला सो उयर्वाक तूमान वाक नाक आशपुर मुमुक्षुत्व 
இது ரொம்ப ரேர் எல்லாருக்கும் அது வர்றது இல்லை இப்போ சொசைட்டி இருக்கிற நிலைமையை பார்த்தாலே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்தவங்கள மோசம் பண்ணி வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சில பேருக்கு அது தப்புன்னு தெரிஞ்சாலும் வேறு வழி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்புறம் அரசியல்வாதிகள் அவங்க இவங்கன்னு சொல்லி அவங்க செய்கிற அட்டகாசத்துக்கு ஒன்றும் அளவே இல்லை சாமி கும்புறவனை பார்த்து சிரிக்கிறான் ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான வாழ்க்கை முறைகள் பார்க்குறோம் அவங்க மத்தியில் ஒரு தூய்மையான வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஆசைப்பட்டு அது உண்மையிலே ஒரு அரிதான செயல் சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழணுங்கிற ஆசையே வரும் அப்படிங்கிற ஸோ மடங்களுக்கு கோயில்களுக்கு போகின்ற பக்தர்கள் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுடைய மனசை தேத்திக்கணும் அவங்களுக்கு இறைவனுடைய அருள் இருக்குது என்ன மோசமான இடத்துக்கு செல்லக்கூடிய மனிதர்கள் அதிகமாக இருக்கிறப்போ நீங்கள் நல்ல இடத்த தேடி போகிறீங்க அதுவே ஒரு நல்ல அறிகுறி இறைவனுடைய அருள் இருப்பதற்கு இதை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்க நமக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன கஷ்டம் வந்தால் கூட நம்ம உடனே கலங்கி போயிடுறோம் பட் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா நினச்சிக்கிட்டோம்னாக்கா இந்த செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மை நாமே உற்சாகப்படுத்தி கொள்ளலாம் அந்த வகையில் இந்த முமுக்ஷுத்துவம் அப்படிங்கிறது பக்தர்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு குவாலிட்டி மேபி இந்த பிகினிங் ஸ்டேஜ் அதை நினச்சி கொஞ்சம் சந்தோஷப்பட்டு அப்போ சந்தோஷப்பட்டுட்டு அங்கேயே இருந்துடக்கூடாது அதில் இன்னும் முன்னேறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் எப்படி அது முன்னேறது அதை மூணாவது பாயிண்டாக சொல்கிற மகாபுருஷ சம்சயாக மகான்களின் கூட்டுறவு நல்லோர்களின் கூட்டுறவு அப்படின்னு சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் யார் யார் இந்த மாதிரி மடங்களுக்கு கோயில்களுக்கு எல்லாம் போகிறீங்களோ அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியாவிலேயே மகான்கள் நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க இருக்காங்க இருக்கவும் போகிறாங்க இந்தியாவுக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஒரு அதிர்ஷ்டம் வேறு எந்த நாட்டிலையும் இவ்வளோ மகான்கள் பிறந்ததா சரித்திரமே கிடையாது பழைய காலத்துலேயும் சரி எப்போவும் சரி ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும்தான் நிறைய மகான்கள் சைவர்கள் வைஷ்ணவர்கள் சாக்தர்கள் முருகனை கும்பிட்றவங்க விநாயகரை கும்பிட்றவங்க பலவிதமான பக்தர்கள் அதில் பெரிய பெரிய மகான்கள் கடவுளை நேருக்கு நேர் பார்த்த மகான்கள் எல்லாருமே பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்த இடம் இந்த புண்ணியமான இந்தியா மகான்களுக்கு இங்கே பஞ்சமே கிடையாது அப்படின்னு வேடிக்கையாக சொல்லுவாங்க இன்னும் சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்தியா தான் வந்து கர்ம பூமி மோக்ஷம் அடையணும் அப்படின்னாக்கா இந்தியாவில் பிறப்பணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படின்னு கேட்காதீங்க இதெல்லாம் வந்து பெரியவங்க வந்து சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்போஸ் இங்கே இருந்தாக்கா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் மோர் அந்த வகையில் அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ இந்த இந்திய புண்ணிய பூமியில் பிறந்திருக்கிறோம் மகான்களுக்கு இங்கே பஞ்சமே இல்லை ஆனால் அவங்கள தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் வந்து மகான்களை பார்த்து சிரிச்சுட்டு போகிறவங்களும் உண்டு கிடைச்ச அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்களும் உண்டு கிடைச்சவங்க நாம் வந்து இப்போ பக்தர்கள்கிட்ட பேசுகிறதுனால அவங்க வந்து இந்த நல்லோர்கள் கூட்டுறவை நல்லபடியாக யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு நாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த மகான்களுடைய கூட்டுறவுனால் வரக்கூடிய நன்மை என்ன அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் மகாபுருஷ சம்சயம் அப்படின்னாக்கா நல்லோர்களின் கூட்டுறவுன்னு சொன்னேன் அவங்களுடைய கூட்டுறவு கிடைச்சா நமக்கே தெரியாமல் இந்த நல்ல பண்புகள் நமக்கு உள்ளார போகும் ஓ ஒன்றும் கிடையாது பாட்டு வாத்தியார் ஒருத்தர் சங்கீதம் சொல்லி கொடுக்குறவர் அவர் வீட்டில் வந்து ஒரு பத்து வயசு பையன் வேலைக்கு போய் சேர்ந்தான் அவனுக்கு சங்கீதம்னா என்னென்னே தெரியாது வீட்டை துடைக்கிறது தண்ணி கொண்டு வர்றது துணி துவைக்கிறது இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறதுக்காக ஒரு ஏழை பையன் போய் சேர்ந்தோம் ஆனால் இந்த பாட்டு வாத்தியார் டெய்லி அங்கே உட்காந்து சாதகம் பண்ணிகிட்ருப்பார் அதை டெய்லி கேட்டு 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 கொஞ்சம் வருஷம் கழித்து இவன் பெரிய விதுவான் ஆகிட்டான் எப்படி ஆனான் இவன் பாட்டு கற்றுக்கணும்னு போகலை ஆனால் அவனுடைய காதில் டே அண்ட் நைட் அந்த நல்ல மியூசிக் வந்து விழுந்துக்கிட்டே இருந்தது இவனுக்கும் தெரியாமல் 
இவன் மனசு ஃபுல்லாக அது போச்சு இவன் பெரிய வித்வான் ஆகிட்டான் அதை போல் நல்லவர்களோடு இருந்தாலே போதும் நமக்கே தெரியாமல் நம்முடைய மனசு நல்ல விஷயங்களை கிரகிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் நமக்கு புரியுதோ இல்லையோ நல்லவர்களோடு நாம் சேர்ந்து இருக்கிறது நமக்கு நன்மை தரக்கூடியது அந்த நல்லவர்கள் என்ன செய்வாங்க நம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்வார்கள் இது அல்டிமேட் ட்ரூத் அல்டிமேட் பெனிஃபிட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு அவங்க உதவி செய்வாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப அரிதான விஷயம் அப்படின்னு சங்கராச்சாரியா சொல்கிற யாருக்கு இந்த மூன்று அரிதான விஷயங்களும் கிடச்சிருக்கோ அவங்களுக்கு அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் பார்க்க போகிறோம் நம்ம மடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பக்தர்கள் வந்து பல வருஷங்களாக வந்துட்டுருக்காங்க நிறைய பெரிய பெரிய சாதுக்களோட பழக்கம் வச்சுருக்காங்க அந்த வகையில் அவங்க ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள் ஆனால் பழக்கம் மட்டும் இருந்தால் போதுமா வந்து பார்த்துட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு வார்த்தை பேசிட்டு போனால் போதுமா இங்கே தான் நாம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணணும் பழக்கம் வேறு நம்முடைய பழக்க வழக்கத்தை மாற்றிக்கிறது வேறு பழகிறது வேறு அவங்க சொல்லி கொடுத்த முறையில் வாழ்க்கையை அமைச்சிக்கிறது வேறு அப்படி செஞ்சால் தான் அந்த அல்டிமேட் பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மகாபுருஷ சம்சயம் அப்படின்னாக்க நல்லோர்களின் கூட்டுறவுன்னு சொன்னேன் அதன் மூலம் ஆன்மீக வளர்ச்சி வரும் அது ஓகே அதை தவிர அந்த ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு முன்னாடி மன வளர்ச்சி அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுக்கும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சில நிகழ்ச்சிகளை வச்சு நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் அந்த மாதிரி மாற்றத்தை கொண்டு வர முயற்சி செஞ்சோம்னாக்க அது உண்மையிலேயே நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு மன வளர்ச்சி ஆன்மீக வளர்ச்சி ரெண்டுக்குமே ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி நான் ஒரு மகானை பற்றி பேசலாம்னு நினச்சிட்ருக்கேன் இறைவனுடைய அருளால் அவர் கூட சில வருடங்கள் வாழக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடச்சிது அவர் தான் ஸ்ரீமத் சுவாமி ரங்கநாதானந்தஜி மகாராஜ் ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய பதிமூன்றாவது தலைவர் பொது தலைவர் இந்த மகான்களை பற்றி பேசுகிறப்போ ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சாதாரணமாக நாம் எல்லாருமே மகான்கள்கிட்ட போகிறப்போ அவர் ரொம்ப ஆகா ஓகோன்னு பாராட்டுவோம் ஆனால் அவங்க சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் மகான்கள் வந்து பாராட்டுறதுக்காக இல்லை நடிகர்களை வந்து நாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அவங்க செய்கிற ஹேர் ஸ்டைல் ட்ரெஸ்ஸு அதை பார்த்து நாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் மகான்களை பார்த்து பாராட்டுறோம் இதை அப்படியே மாற்றி செய்யணும் மகான்களை ஃபாலோ பண்ண முயற்சி பண்ணணும் நடிகர்களை பாராட்டுறதோடு நிற்கணும் ஓ உன்னுடைய நடிப்பு நல்லா இருந்ததுப்பா உன்னுடைய சேட்டிங்ஸ் நல்லா இருந்ததுப்பா உன்னுடைய ஃபைட்டிங்ஸ் நல்லா இருந்தது அங்கே பாராட்டணும் மகான்கள்கிட்ட வந்தாக்க அவங்க சொல்கிறத வந்து பவ்யமாக கேட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் முடிஞ்ச வரைக்கும் உடனே நீங்கள் மகான் நாளைக்கு மகான் ஆகிட போகிறதில்ல ஸ்டில் ஒவ்வொரு கிளாஸாக ஒரு பையன் எப்படி படித்து அப்புறம் காலேஜுக்கு போகிறோனோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் அவங்க சொன்ன நல்ல விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ண முயற்சி செஞ்சு நம்முடைய வாழ்க்கையை புதுப்பித்து அமைச்சுக்கிட்டாக்க அது நாம் நம்மளை படித்த இறைவனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பரிசு நம்மளை பெற்ற பெற்றோர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பரிசு மற்றவர்களும் நம்மளை பற்றி பெருமையாக நினச்சிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லை எதிர்கால சந்ததிக்கும் நாம் வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருப்போம் இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு மகான்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த சில நிகழ்ச்சி அதுவும் இந்த மகான் ஸ்ரீமத் சுவாமி ரங்கநாதாஞ்சி மகாராஜ் வாழ்க்கையில் அவர் எப்படி நடந்துக்கிட்டார் அவருடைய ஆன்மீகத்தை பற்றி நான் பேசவே வரல ஏன்னா அது வர்றப்ப வரட்டும் ஆனால் சாதாரண டே டு டே லைஃப்பில் அவர் எப்படி நடந்துக்கிட்டார் அதுலேருந்து நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறேன் என் கூட சில நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது அதை மட்டும்தான் நான் சொல்ல போகிறேன் முதல்ல நாம் பார்த்த ஒரு குவாலிட்டி ரங்கநாத் தெரிஞ்சுக்கிட்ட என்ன அப்படின்னாக்க அவர் அவ்வளோ பெரிய பொசிஷனில் இருந்தாலும் கொஞ்சம் கூட 
சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸே இல்லை அவருக்கு டவுன் டு அர்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அவ்வளோ பணிவாக இருப்பார் தான் ரொம்ப பெரியவன் எல்லோரும் தன்னை மதிக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் கூட கிடையாது கோயிலுக்கு நடந்து போவார் வேலூர் மடத்தில் வழியில் நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்து நமஸ்காரம் பண்ண வருவாங்க நாங்கள் சேவக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு முன்னாடி போவோம் நாங்கள் வந்து அதை தடுப்போம் ஒதுங்கிப்போங்க ஒதுங்கிப்போங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ கூட சொல்லுவார் டோன்ட் மேக் அ ஷோ அப்படின்னு சொல்லுவார் தட் மீன்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப பெரிய ஆள் கிடையாது அப்படிங்கிற எண்ணம் அவருக்கு உள்ளத்துலேயே இருந்தது அவ்வளோ சிம்பிளாக இருப்பார் ஒரு தடவை மகாராஜ் பாம்பே போயிருந்தார் பாம்பேயில் ஒரு நாலஞ்சு நாள் தங்கிட்டு அங்கேருந்து ராஜ்கோட் போகணும் ஃப்ளைட்டில் நாங்கள் எல்லோரும் போனோம் ஃப்ளைட்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் இருக்குது ரங்கநாதஞ்சி அழைச்சிட்டு போய் அந்த பாம்பே சுவாமி விஐபி லாஞ்சில் உட்கார வச்சார் அங்கே யாரோ டிவோட்டி இருந்தாங்க அவங்கள பிடிச்சி விஐபி லாஞ்சில் போய் உட்கார வச்சாச்சு ரங்கநாதஞ்சி உட்காந்துருக்கார் நான் அவருடைய ஃபுட் பேக்கை வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் நின்றுட்டுருக்கேன் ஒரு ஜன்னல் இருந்தது ஜன்னல் பக்கத்தில் நின்றுட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கேன் அது விஐபி லாஞ்ச் அப்படிங்கிறதுனால வேறு யாருமே கிடையாது அங்கே நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் வந்த பாம்பே சாமி என்கிட்ட வந்து நீ கொஞ்சம் பார்த்துக்கோ நான் வந்து அந்த போர்டிங் பாஸெல்லாம் வாங்கியாச்சேன் அதை விசாரிச்சுட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிளம்பி போயிட்டார் நான் ஜன்னல் பக்கத்தில் இன்னும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ இவர் உட்காந்துருக்கார் என்ன பார்த்து கூப்பிட்டார் தன்னுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீட் அதை காட்டி சொல்கிறார் கம் அண்ட் செட் ஹியர் அப்படின்னு நான் அப்போ ஜஸ்ட் ஒரு பிரம்மச்சாரி அவர் வைஸ் பிரசிடண்ட் தவிர வயசும் ரொம்ப ஜாஸ்தி எங்கள் ஆர்டரில் ராமேஷ்வரன் ஆர்டரில் ஒரு பழக்கம் உண்டு சீனியர்ஸ் முன்னாடி ஜூனியர்ஸ் வந்து உட்கார மாட்டோம் அவங்க ரொம்ப சொன்னாக்க கீழே உட்காருவோம் சமமாக உட்கார மாட்டோம் அதுவும் பிரசிடண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் அப்படின்னாக்கா தெர் இஸ் நோ கொஸ்டின் அட் ஆல் பக்கத்தில் யாருமே போய் உட்கார மாட்டோம் ரொம்ப சீனியர் சாதுக்கள் ரொம்ப அவங்களோட பழகினவங்க போய் உட்காருவாங்க மற்றபடி ஜூனியர்ஸ் யாரும் உட்கார மாட்டாங்க அதனால் நான் வந்து தள்ளி நிற்கிறேன் அவர் சொல்கிறார் கம் அண்ட் செட் ஹியார் அப்படிங்கிறார் அப்கோஸ் இங்கே ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும் ரங்கநாதாஞ்சி வந்து மோஸ்ட்லி இங்கிலீஷில் தான் பேசுவார் ஸோ அவர் சொன்னதை வந்து நான் இங்கிலீஷ்லேயே சொல்கிறேன் சிம்பிள் இங்கிலீஷ் தான் ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் அவர் சொன்ன உடனே நான் சொன்னேன் இட்ஸ் ஓகே சுவாமிஜி ஐ ஆம் கம்ஃபர்டபுள் ஹியர் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் நிற்கிற இடத்துல இருந்து அவர் ஒரு நிமிஷம் என்னை பார்த்துட்டு அப்புறம் சொன்னார் இஃப் யூ டோன்ட் சிட் சம்படி எல்ஸ் மே கம் அண்ட் சிட் பெட்டர் யூ கம் அண்ட் சிட் அப்படின்னு சொன்னார் அவர்கிட்ட அந்த சீனியர் ஜூனியர் அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை ஐ எம் அ சாது யூ ஆர் அ சாது கம் அண்ட் செட் வேறு யாரும் வந்து உட்காரதுக்கு பதில் நீ வந்து உட்காரது ஃபார் பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய ஒப்பீனியன் இருந்தது இன்னொரு தடவை கூட அவருடைய இன்னொரு சேவக் நடந்து போயிட்டுருக்கிறார் ரங்கநாதாஞ்சி நடந்து போகிறார் ஒரு ஊரில் அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு அந்த ஹோஸ்ட் வந்திருக்காங்க அவரும் ரங்கநாதாஞ்சி சுவாமியும் சமமாக நடந்து போகிறாங்க பின்னாடி வந்து அவருடைய இன்னொரு சேவக் நடந்து போகிறார் அப்போ வந்த ஹோஸ்ட்டு ரங்கநாதாஞ்சி பார்த்து கேட்குறார் அந்த சாதுவை காட்டி ஹூ இஸ் ஹி இஸ் ஹி இவர் டிசைப்பிள் அப்படின்னு இவர் சங்க குரு அப்படின்னு இருக்கிறப்போ எல்லாருமே அந்த ஆர்டரை சேர்ந்த எல்லாருமே அவருடைய டிசைப்பிள் அப்படிங்கிற கணக்கு உண்டு இருந்தாலும் ரங்கநாதாஞ்சி என்ன சொன்னார் அந்த சாது வந்து வேறு ஒரு சீனியர் சாதுவுடைய டிசைப்பிள் சிஷியர் அதனால் ரங்கநாதன் சொன்னார் அந்த சாதுவை காட்டி நோ ஈஸ் மை பிரதர் அவர் வயசு என்ன இவர் வயசு என்ன பட் இருந்தாலும் அந்த ஆட்டிடியூட் தான் ரொம்ப பெரியவன் மற்றவங்களாம் சின்னவங்க அப்படிங்கிறது இல்லாத ஒரு தூய்மையான ஒரு ஆட்டிடியூட் அது உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது கொஞ்சம் கூட சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸே இல்லாமல் இருந்தார் இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னாக்கா இதை கேட்குற நாமளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்க ஆசைப்படணும் வீட்டிலெல்லாம் கூட வந்து இந்த காலத்தில் 
சில இளைஞர்கள் பசங்க பொண்ணுங்கள்லாம் வராங்க இந்த சின்ன வயசுலேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் நான் லைப்ரரியில் இருக்கிறதுனால நிறைய குழந்தைகள்லாம் இங்கே வரும் அதுவும் இந்த சம்மர் கேம்ப் நடத்துகிறப்பெல்லாம் நிறைய பேர் வருவாங்க இந்த கொஞ்ச நேரம் பேசினாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் தன்னை பற்றி ரொம்ப உயர்வான ஒரு ஒப்பீனியன் இது வந்து தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க உன்னை பற்றி உயர்வாக நினைத்துக்கொள் அப்படின்னு சில பேர் பேசுகிறாங்க அதை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அது சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸாக போயிடுது பணிவாக இருக்கணும் ஆனால் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு யார் பேச்சையும் கேட்கலன்னாக்கா அது ஒரு உயர்வான சிந்தனை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு தப்பான போக்கு நம்முடைய இளைஞர்கள்கிட்ட நிறைய இருக்குது அதை போக்கிக்கணும் போக்கிக்கிட்டால் தான் வளர்ச்சி உண்டு இல்லைனாக்கா மரம் முறிஞ்சு போயிடும்னு சொல்லுவாங்க வளைஞ்சு கொடுக்குற மரம் நிலச்சி நிற்கும் வளையாத மரம் முறிஞ்சு போகும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து இளைஞர்கள் இந்த காலத்தில் வெப் பேப்பர்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா ஏதோ ஒரு சின்ன தோல்வி வந்தவுடனே அப்படியே முறிஞ்சு போயிடுறாங்க வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இஸ் நாட் தேர் இங்கே இந்த சாமிக்கிட்ட நாம் என்ன பார்க்குறோம் அவ்வளோ வயசுலையும் தெர் வாஸ் நோ சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் இதை நாம் மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு நம்மால் இதை ஃபாலோ பண்ண முடியுமோ அதை ஃபாலோ பண்ணுறது நமக்கு நல்லது ஆன்மீகம் சொல்லிவிட்டு கோயிலுக்கு போகிறோம் எங்கெங்கேயோ போகிறோம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அந்த அத்தியாவசிய மாற்றங்களை கொண்டு வராமல் எத்தனை வருஷம் கோயிலுக்கு போனாலும் சரி எந்த விதமான வளர்ச்சியும் இருக்காது அதுக்காக இந்த பாயிண்ட்டு சொல்ல வந்து ரங்கநாதன்ஜிக்கிட்ட நான் பார்த்த இன்னொரு குவாலிட்டி என்னென்னாக்க அவருடைய வில் பவர் இது எல்லாருக்கும் அவர்கிட்ட பழகின எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் வில் பவர் அவர்கிட்ட இருந்தது எது வந்தாலும் சரி ஓ இது இதோடு முடிஞ்சு போச்சு நம்மால் இதுக்கு மேலே முடியாது அப்படின்னு விடக்கூடிய தன்மை இல்லாத ஒரு நிலை மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை அது மட்டும் இல்லை தன்னை பற்றி யாரும் வீக்காக நினச்சிடக்கூடாது பலகீனம் அப்படின்னு நினச்சிடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டி அந்த வயசான காலத்துலேயும் அவர்கிட்ட இருந்தது நான் புதுசாக அவர்கிட்ட போனப்போ நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஹைதராபாத் மடத்தில் மந்திர தீட்சை இருந்தது ஒரு நாள் ஃபஸ்ட் டைம் நான் அப்போது அவருக்கு அசிஸ்டண்ட்டாக போயிருக்கேன் வந்து போய் பத்து நாள் தான் ஆகிருக்கு தீட்சா நேரத்தில் அவரை அழைச்சிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு சேவைக்கு எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டார் ஸோ நான் அவர் ஒம்பது மணிக்கு போய் அவருக்கு ரெடி பண்ணி தண்ணியெல்லாம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவரை அழைச்சிட்டு போகிறேன் கோயிலுக்கு ஹைதராபாத் போனவங்களுக்கு தெரியும் அங்கே கோயில் வந்து மேலே இருக்கும் படியேறி போகணும் ரொம்ப அழகான ஒரு கோயில் ஸோ ரங்கநாதாஞ்சி நடந்த ஸ்டெப்ஸ் ஸ்டெப்ஸில் ஏறி போகிறார் நான் பின்னாடி ஒரு ஸ்டெப்பு கீழே நான் போகிறேன் அப்போது எனக்கு தோணிச்சு நான் ஃபஸ்ட் டைம் தானே எனக்கு அதிகம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது அவர் கூட அவர் எப்பேற்பட்டவர் தெரியாது ஐயோ வயசான மனுஷன் படி ஏறுறார் நம்ம கையை பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவருடைய இடது கையை நான் பிடிச்சேன் டக்குன்னு இப்படி கையை இப்படி உதறினார் லீவ் மீ அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அப்போ தான் பார்க்குறேன் ஏ இந்த வயசுலேயே இவ்வளோ ஜோராக இருக்கார் இவர் அப்படின்னு தோணிச்சு அப்புறம் தான் அவருடைய பர்சனாலிட்டி அந்த மாதிரி அப்படிங்கிறது புரிஞ்சு போச்சு பிகினிங்கில் இருந்ததுனால எனக்கு புரியலை லீவ் மீ அப்படின்னாக்கா என்ன அர்த்தம் ஐ வாண்ட் டு பி இன்டிபெண்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு குவாலிட்டி அவரும் கோயிலுக்கு போனார் நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் ரங்கநாதாஞ்சி பிரசிடெண்ட் ஆகிட்டார் வேலூர் மட்டுக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு சேர்ந்த பத்து நாளில் அங்கே துர்கா பூஜை ஃபெஸ்டிவல் ஆரம்பித்தது சப்தமி அன்னைக்கு துர்கா பூஜை வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் நடக்கக்கூடிய பூஜை பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் சப்தமி அஷ்டமி நவமி தசமி இந்த நாலு நாள் தான் ரொம்ப விசேஷமான பூஜை நிறைய கூட்டம் வரும் சப்தமி அன்னைக்கு ஈவினிங் கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சாமிஜி சொன்னார் நானும் இன்னொரு சேவைக்கும் அழைச்சிக்கிட்டு போனோம் நடந்தே போனோம் கோயிலுக்கு போனோடனே மெயின் டெம்பிள் வேலுமட் போனவங்களுக்கு தெரியும் மெயின் டெம்பிள் ராமகிருஷ்ணா டெம்பிள் அங்கே போயிட்டு ராமகிருஷ்ணன் முன்னாடி விழுந்து வணங்கினார் 
முட்டி போட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு மாதம் அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார் ரொம்ப வீக்காக இருந்தார் ஸோ ஃபிசிக்கலி ஹி வாஸ் வெரி வீக் முட்டி போட்டு கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் அவரால் எழுந்திருக்க முடியல வீக்னஸ் வாஸ் ஸோ மச் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பக்கம் அவருடைய தோள்பட்டையை பிடிச்சி கையை பிடிச்சி மேலே தூக்கணும் மேலே எழுதோடனே மறுபடி கையை உதறிக்கிட்டார் ம் அப்படி சொல்லி நாங்களும் விட்டுட்டோம் ஏன்னா நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க கோயிலில் அங்கேருந்து துர்கா இமேஜ் அதே கோயில் அப்போல்லாம் வந்து கோயிலில் தான் துர்கா பூஜை நடக்கும் சென்ட்ரலில் வச்சுருப்பாங்க துர்கா இமேஜ் அங்கே போனால் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பக்கம் நீக்கிறோம் மறுபடியும் இங்கே முட்டி போட்டு நமஸ்காரம் பண்ணாக்கா தூக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போனவர் நேராக நின்று கூப்பிட்டார் முட்டி போட்டு வணங்கவே இல்லை நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஆச்சரியம் என்ன இது இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டார் சரி ஓகே இருக்கட்டும் அப்படி சொல்லிவிட்டு வந்துட்டோம் கும்பிட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் துர்கா அம்மாவை கும்பிட்டுட்டு அங்கே நடக்கிற அந்த பூஜை அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் பார்த்துட்டு திரும்பி வந்துட்டார் ரூமுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நான் கேட்டேன் மகாராஜ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் குரு மகாராஜ் யூ நெல் டவுன் பட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் துர்கா மா யூ டி நாட் நீல் டவுன் ஒய் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டேன் நான் கொஞ்சம் ஓப்பனாக பேசுவேன் அவர்கிட்ட அவரும் எல்லாத்துக்கும் சரியான கேள்வியாக இருந்தால் பதில் சொல்வார் இல்லைனா சைலண்ட்டாக இருப்பார் இந்த கேள்வி நான் கேட்டேன் ஏன் துர்கா அம்மா முன்னாடி நீங்கள் முட்டி போட்டு கும்பிடல அப்படின்னு அப்போ ஒரு ஆன்சர் சொன்னார் அவர் Because if I kneel down, you people will lift me. What will others think about me? That's it. That's it. In the past, there is an opinion in the past. He is a very independent person. He is a very independent person. He is a very independent person. Now, two people are in the past. Who is the person who is in the past? Who is the person who is in the past? ஒரு எண்ணம் வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக முட்டி போடாமையே கும்பிட்டுட்டு வந்தார் தன்னை வந்து எங்கேயும் தாழ்ந்து போனதாக காட்டிக்க கூட விரும்பவில்லை அந்த அளவுக்கு மனசில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் வில் விட்டு கொடுக்காத ஒரு தன்மை இது நாம் கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னக்கா முக்கியமாக இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு இது எவ்வளோ பெரிய இளைஞர்கள் கேட்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் கேட்குற பெரியவங்க வந்து இளைஞர்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஒரு சின்ன தோல்வி வந்தாலே வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறாங்க நிறைய பேர் டென்த்தில் ஃபெயிலு தூக்கில் தோங்குறான் காலேஜில் வந்து சரியாக படிக்க முடியல தூக்கில் தோங்குறான் இல்லை ஊரை விட்டே ஓடி போவான் நினச்ச பொண்ணு கிடைக்கல செத்து போயிடுறான் இல்லை நினச்ச பையன் கிடைக்கல அவள் செத்து போயிடுறான் இவ்வளோ நாள் அந்த பையனோ பொண்ணோ இல்லாமே சந்தோஷமாக தான் வாழ்ந்தாங்க இது ரெண்டு வருஷத்தில் தான் பழக்கம் அதுக்குள்ளே அவ்வளோ சீக்கிரமாக அவ்வளோ சீரியஸ் டெசிஷன் எடுக்கிற அளவுக்கு மனசு மாறி போயிடுதுனாக்கா மனசு எவ்வளவு வீக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதை வந்து நாம் புரிஞ்சிக்கணும் எந்த நிகழ்ச்சி நடந்தாலும் சரி நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா நிகழ்ச்சியுமே வந்து நம்மளை பண்படுத்துறதுக்காக தான் நடக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையான சத்தியம் அது அதை நாம் புரிஞ்சிக்கணும் எது நடந்தாலும் சரி அதை தாண்டி போகக்கூடிய மன வலிமையை நாம் வளர்த்துக்கணும் சின்ன ஒரு விஷயத்துக்கு நிறைய உணர்ச்சி வசப்படுறது இந்த காலத்தில் வர்ற படங்கள் சினிமா படங்கள்லாம் கூட அந்த மாதிரி தான் ஒரு சின்ன ஏதோ ஒரு இது நடந்திருக்கும் உடனே வந்து அறிவாளை எடுக்கிறான் சைக்கிள் செயினை எடுக்கிறான் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில் பார்க்குறப்ப குழந்தைகள் மனசில் வந்து அந்த விஷம் வந்து கலக்கப்படுது வருங்காலத்தில் என்ன ஆகுது ஒன்றும் இல்லை அம்மா தான் திட்டி இருக்கா சு சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க சமீபத்தில் அன்றைக்கி ஒரு பேப்பரில் நான் பார்த்தேன் இப்போ லாக்டவுன் நடக்குது இந்த கொரோனா வந்ததில் நன்மையும் இருக்குது தீமையும் இருக்குது ஒரு வீட்டில் மூணு பொண்ணுங்க பதினாறு வயசு பதினாலு வயசு பன்னெண்டு வயசு எல்லோரும் இப்போ வீட்லேயே இருக்காங்க டிவி போட்டு மூணு பேரும் பார்க்குறாங்க மூணு பேருக்கு மூணு விதமான சேனல் வேணும் இருக்கிறது ஒரு டிவி என்ன பண்ணுவாங்க மூணு பேருக்குள்ள சண்டை அதில் அந்த பெரிய பொண்ணு என்ன பண்ணிவிட்டா உடனே ஏதோ குடிச்சிட்டு ஏதோ மூட்டை பூச்சி மருந்தும் ஏதோ குடிச்சிட்டு அவள் விழுந்துட்டான் அதை பார்த்தோடனே மற்ற ரெண்டு பொண்ணுங்களும் நாங்களும் குடிப்போம் சொல்லிட்டு அவங்களும் குடிச்சிட்டாங்க அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலில் தூக்கிட்டு ஓடினாங்க லாக்டவுன் டைமில் ஹாஸ்பிட்டலில் போகிறது எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு வே
அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து விட்டு கொடுக்கக்கூடிய அந்த தன்மை கூட இல்லை எவ்வளோ நேரம் டிவி பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதை கூட தாங்குற அளவுக்கு மனசில் சக்தி இல்லை படிப்பு நிறைய இருக்குது பயங்கரமான பிரெயின் வெரி பிரில்லியண்ட் வெரி பிரைட் எல்லாம் சொல்லிக்கிறோமே ஒழிய ஒரு தோல்வி வந்தால் ஒரு பிரச்சனை வந்தால் அதை தாங்கக்கூடிய வலிமையான இதயம் இருக்கா அது பெற்றோர்களும் பார்க்கறது இல்லை மற்றவர்களும் பார்க்கறது இல்லை ஏதோ கண்மூடித்தனமாக வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சாமியை நான் பார்த்தேன் தொண்ணூறு வயசில் கூட தன்னை பற்றி யாரும் வீக்காக நினச்சிடக்கூடாது நான் இன்னும் ஃபுல் ஃபிட்னஸில் இருக்கேன் அப்படின்னு தான் எல்லோரும் நினைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒப்பீனியன் இருந்தது அந்த அளவுக்கு மனசை வந்து கீழே விழுந்துடாமல் பிடிச்சி வச்சுக்கிறது தட் இஸ் கால் வில் பவர் அப்படி இருந்த ஒரு குவாலிட்டியை நான் பார்த்தேன் நானும் என்னுடைய மனசை வந்து கீழே விட்டுடக்கூடாது மற்றவங்களும் என்னை பற்றி தவறாக நினச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒப்பீனியனில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தார் அந்த மாதிரி குவாலிட்டியை நாம் வளர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் எனக்க வாழ்க்கை முழுக்க நாம் பார்க்குறோம் பலவிதமான பிரச்சனைகள் எதிர்பார்க்காத பிரச்சனைகள் திடீர் திடீர்னு வரும் இது வருமா இப்படி வருமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை தாண்டி போகக்கூடிய அளவுக்கு மனசை வந்து வலிமையானதாக ஆக்கிக்கணும் அதுக்கு இந்த மாதிரி மகன்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை நாம் நினச்சிக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது ரெண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் என்ன ரங்கநாதாஞ்சிக்கிட்ட நான் பார்த்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணது என்னென்னாக்கா அவருடைய டிபெண்டன்ஸ் ஆன் காட் கடவுளை நம்பி இருக்கும் தன்மை இதுவும் வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒரு குவாலிட்டி ஏன் சொல்கிறேன்னாக்க இப்போ மூணு மாதமாக கொரோனாவே வந்துருச்சு என்ன செய்ய முடியுது கவசுர நீர் குடிக்கலாம் எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம் வேறு என்ன செய்வீங்க ஸோ தெர் இஸ் அ ஹையர் பவர் அந்த பவர் கையில் தான் எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட அடைக்கலம் புகுறது இது என்னமோ ஒரு பெரியவர் சொன்னார் நாராயண மந்திரம் வந்து டெய்லி சொல்லிட்டே வாங்க கொரோனா வைரஸ் வந்து உங்களை தாக்காது அப்படின்னு ஒரு பெரியவர் சொல்லியிருந்தார் உடனே தமிழ்நாட்டில் பகுத்தறிவாதிகள் நிறைய பேர் இல்லையா அநியாயம் போன்ற அரசியல்வாதிகளெல்லாம் விட்டுடுவாங்க கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க ஒரு நல்ல மருந்து சொல்கிற ஒரு அப்பாவி மனுஷன் ஏதாவது வந்து சொன்னாக்க உடனே அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன நாராயண மந்திரம் சொன்னாக்க கொரோனா வைரஸ் போயிடுமா என்ன முட்டாள்தனம் அப்படின்னு உடனே கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த காட் டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு குவாலிட்டி ஏன் சொல்கிறேன்னாக்க இங்கிலீஷில் ஒரு சேம் உண்டு சேஞ்ச் தி சேஞ்சபிள்ஸ் அண்ட் அக்செப்ட் தி அன்சேஞ்சபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மாற்ற முடிந்ததை மாற்றிக்கொள் மாற்ற முடியாததை ஏற்றுக்கொள் எல்லா விஷயங்களும் வந்து உங்களால் மாற்றி காட்ட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது முடியாது இந்த சில இந்த பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் கிளாஸஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க உன்னால் எல்லாம் முடியும் சாமிஜி கூட சொல்லியிருக்காரு உன்னால் எல்லாம் முடியும்னு அதுக்காக வந்து உன்னுடைய ஹைட்டை மாற்ற முடியாது உன்னுடைய குடும்பத்தினுடைய பொசிஷனை ஒரே நாளில் மாற்ற முடியாது நீ ஒருத்தனுக்கு தம்பிங்கிறத மாற்றவே முடியாது இந்த மாதிரி சில மாறாத விஷயங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் எதை எதை மாற்ற முடியுமோ எங்கெங்கே ஃப்ரீ வில் அலவுடோ அங்கே மாற்ற முயற்சி பண்ணணும் எங்கெங்கே விதி வலியதோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதிலேருந்து வளர கற்றுக்கணும் இந்த எறும்புகள் போயிட்டே இருக்கும் வரிசையாக நீங்கள் நடுப்புற வந்து ஒரு கல்லை வைங்க அது கல்லை போய் மோதி தள்ளணும்னு பார்க்காது அதை சுற்றி அப்படி போவாங்க மாற்ற முடியாததை ஏற்றுக்கொள் அந்த மாதிரி ஸோ காட் டிபெண்டன்ஸ் அதுக்கு ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒரு நாள் வேலுமடத்தில் நான் வந்து அவருக்கு ரங்கநாத சாப்பாடு ஊட்டிகிட்ருக்கேன் எது ஒரு பேச்சு பேச ஆரம்பித்தோம் அப்போது அவர் தன்னுடைய பர்மா ஸ்டேயை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தார் அவர் பர்மாவில் கொஞ்சம் வருஷம் இருந்தார் பர்மாவில் நம்முடைய ஆசிரமம் ஒன்று இருந்தது அங்கே ரங்கநாதாஞ்சி இன்சார்ஜாக இருந்தார் அங்கேயே அவங்க கீதா லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் அங்கேயே இருந்திருக்காங்க அந்த நேரத்தில் தான் அந்த உள்நாட்டு பிரச்சனை வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாரும் பர்மாவை விட்டு போகணும் அப்படின்னு ஒரு போராட்டம் இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பேர் அங்கே இருந்தாங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஆர்டர் போட்டுடுச்சு ஆல் தி இண்டியன்ஸ் ஷுட் லீவ் அவர் கண்ட்ரி அப்படின்னு 
நிறைய பிரச்சனைகள் அடிதடி கொளுத்தி விட்டது இந்த மாதிரிலாம் போயிடுச்சு ஸோ ஜனங்களும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கேருந்து இந்தியா திரும்பி வர்றதுக்கு ஸோ ரங்கநாதாஜி அவர் கூட இன்னும் ரெண்டு மூணு சாதுக்கள் இருந்தவங்க அவங்களும் முடிவு பண்ணிட்டாங்க சரி போயிடலாம் இங்கே இருந்தாக்க ஆபத்து அப்படி சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க ஆனால் ரங்கநாதாஜி அங்கே லெக்சர் கொடுத்து ஓரளவுக்கு பாப்புலராக இருந்த நேரம் அங்கேருந்து ஒரு கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல் வந்தார் அவர் யாரும் தெரியல அவர் வந்து சுவாமிஜிக்கிட்ட சொன்னாராம் சுவாமிஜி இஃப் யூ லைக் ஐ கேன் அரேஞ்ச் அ ஃப்ளைட் ஃபார் யூ அப்படி சொன்னார் ரங்கநாதாஞ்சி இப்போ நாமளாக இருந்தால் என்ன சொல்லியிருப்போம் ஓ இஸ் இட் வெரி குட் ப்ளீஸ் அரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் அவர் சொன்னார் கேன் யூ அரேஞ்ச் ஃப்ளைட் ஃபார் ஆல் தீஸ் பீப்புள் அப்படின்னு கேட்டார் அவ்வளோ பேர் போகிறாங்க ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் போகிறாங்க எனக்கு மட்டும் ஃப்ளைட் கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிறது அவருடைய பாலிசி கேன் யூ அரேஞ்ச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் தெம் அப்படின்னா அந்த அஃபிஷியல் சொன்னார் நோ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஒன்லி ஃபார் யூ ஐ கேன் அரேஞ்ச் அப்படின்னார் அப்புறம் ரங்கநாதன் சொன்னார் இஃப் யூ அரேஞ்ச் ஃபார் தெம் ஐ ஷல் கோ வித் தெம் இஃப் யூ கேனாட் ஐ ஷல் கோ வித் தெம் ஆஸ் தே கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டார் சொல்லிட்டு இதை வந்து ரங்கநாதாஞ்சி மென்ஷன் பண்ணி என்கிட்ட சொல்கிறார் then i started walking with them with the people abdu sonnar appo na kete burma vil irund kolkata romba dooram avlo dooram nadandu varanu saapadu kadaikuma thanni kadaikuma nu theriyadu adanal na casual la kelde when all the way you walked you did not have fear ungalku bayame illaya abdu kete appo rangana thanji sonnar fear I thought, if Guru Maharaj wants to keep me, then nobody can kill me. If Guru Maharaj wants to kill me, then nobody can keep me. Guru Maharaj is not going to be able to keep me. Who can be able to keep me? 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 With this faith, I started walking. That's what he said. வழியில் நிறைய பேர் செத்து போகிறாங்க கண்ணு முன்னாலே எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறம் கல்கத்தா வந்து சேர்ந்தார் கல்கத்தா வந்ததுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்து அப்புறம் ரொம்ப வீக் ஆகிட்டார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேஜி என்னமோ வந்துட்டார் அப்படி சொல்லுவாங்க அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட்லாம் எடுத்து மறுபடி டீகூப் பண்ணார்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில் இது வந்து மாற்ற முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் ஓகே நினச்சிருந்தால் இதை மாற்றிருக்கலாம் உங்கள் ஃப்ளைட் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் பட் அது ரொம்ப சுயநலமாக போயிருக்கும் சுவாமி விவேகானந்தருடைய உபதேசங்களை படித்த உண்மையாக படித்து புரிஞ்சுக்கிட்ட யாருமே அந்த மாதிரி செய்ய ஆசைப்பட மாட்டாங்க அதை தான் மகாராஜ் வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்குறோம் எல்லாருக்கும் வந்த கதி எனக்கும் வரட்டும் எனக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு உறுதியான மனநிலை அதுக்கப்புறம் நடக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் வழியில் என்ன நடக்குமோ அது இறைவனுடைய விருப்பம் நம்ம கையில் எதுவும் கிடையாது அப்படின்னு கம்ப்ளீட்டாக இறைவனை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான மனநிலை இதை வந்து அவர்கிட்ட பார்க்குறோம் ஆன்மீகத்தில் இருக்கிற நிறைய பேர் இதை வந்து கற்றுக்கணும் நான் எவ்வளோ பிரார்த்தனை பண்ணுறேன் நான் பிரார்த்தனை பண்ணுறதெல்லாம் நடக்கவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாட் நெசசரிலி இப்போது ஒரு சின்ன குழந்த ஒரு அம்மா கிட்ட போய் ஏதோ கேட்குது கேட்டதெல்லாம் அந்த அம்மா கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்க அந்த குழந்தைய கெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சில சமயம் சில விஷயங்கள் கொடுப்பாங்க பல சமயத்தில் பல விஷயங்கள் கொடுக்கப்படக்கூடாது அந்த மாதிரி கரெக்டாக வளர்த்தா அந்த குழந்தை நல்ல குழந்தையாக வளரும் இப்போ சமுதாயத்தில் வந்து இருக்கிற நிறைய குடும்பங்களில் வந்து ஒரே குழந்த இல்லை ரெண்டு குழந்த அம்மா அப்பா நிறைய பேர் சம்பாதிக்கிறாங்க பணம் நிறையா இருக்குது அப்புறம் சில பேர் அம்மா அப்பாக்களுடைய மனசில் ஒரு முக்கியமான ஒரு எண்ணம் என்னென்னாக்க நான் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தப்போ எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கல என் குழந்தை அந்த மாதிரி கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது எது அந்த குழந்தைக்கு உண்மையிலே தேவையோ அதை மட்டும் கொடுத்தா போதும் அதை தாண்டி அதாவது ஒரு சைக்கியாட்ரி சொல்கிறார் தோல்வின்னா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து உங்கள் குழந்த உணர்ற மாதிரி செய்யுங்க சின்ன வயசில் இருந்தே அது பிற்காலத்தில் வந்து மனசுக்கு வலிமையை கொடுக்கும் ஏன்னா எப்போ அவன் வெற்றி அடைய போகிறதில்லை டிபெண்டிங் அப்பான் காட் அப்படிங்கிறது நம்மால் முடியாத விஷயத்துக்காக அந்த ஹையர் பவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த மாதிரி ஒரு நிலை சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த சைக்கியாட்ரி சொல்கிற அவங்க கேட்டதெல்லாம் கொடுத்துட்டே வந்தாக்க அது ஒரு ராங் பிக்சரை கொடுத்துரும் 
ஓ நாம் எது நினச்சாலும் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்துடும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அதை மனசுலேருந்து எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்புறம் அவங்க நினச்சது கிடைக்காமல் போச்சுன்னா ஒரு செட்டன் ஏஜுக்கு அப்புறம் அப்போ அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதனால் கேட்டதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் எது தேவையோ அது கொடுங்க எது தேவை இல்லையோ அது நோ சொல்லவும் பழகிக்கணும் அந்த நிலை ரொம்ப அவசியமான ஒரு நிலை ஸோ எங்கெங்கே மாற்றம் வருமோ அந்த மாற்றத்தை செஞ்சுக்கணும் மாற்றம் வராதப்போ இறைவனை நம்பி இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த நிலை நாம் வளர்த்துக்கணும் இது ரங்கநாதன்ஜிக்கிட்ட நான் பார்த்து ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டி காட் டிபெண்டன்ஸ் நம்ம மனிதர்களெல்லாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்பி நம்பி ஏமாந்து போகிறோம் இருந்தாலும் நம்பிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்லணும் நம்முடைய பக்தர்கள் மத்தியிலே வந்து சில சில பேர் இருக்காங்க சில சாதுக்கள் மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துடும் சுவாமிஜி நீங்கள் இல்லைன்னா அப்படிம்பாங்க அதுவும் தப்பு யாரையும் நம்பி இருக்கக்கூடாது இறைவன் மட்டும்தான் நம்பணும் இவங்கெல்லாம் வந்து நாங்கள்லாம் வந்து வழிகாட்டுறவங்க இங்கே வந்து அந்த ஒரு பந்தத்தை வளர்த்துக்கிட்டாக்க மறுபடியும் வந்து அதே மிஸ்டேக்கை பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் காட் டிபெண்டன்ஸ் இஸ் த ஒன்லி சொல்யூஷன் ஃபார் ஆல் தி ப்ராப்ளம்ஸ் சாமிஜி நீங்கள் இல்லைனாக்கா அந்த மடத்துக்கு நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஓப்பனாக இதெல்லாம் வந்து நல்ல குவாலிட்டிஸ் கிடையாது ஏன்னா சாதுக்கள் வந்து எவ்வளோ நல்லவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை மோசமானவங்களும் இருக்கட்டும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போகிறோம் போயிடுவோம் நாங்கள்லாம் அப்புறம் என்ன பண்ணுறது ஹியூமன் டிபெண்டன்ஸ் ஆல்வேஸ் பிரிங் சஃபரிங் காட் டிபெண்டன்ஸ் கிவ்ஸ் சொல்யூஷன் அந்த காட் டிபெண்டன்ஸை நாம் வளர்த்துக்கணும் முடியாத காரியங்களில் மட்டும் இல்லை எல்லா விஷயங்களையும் வந்து காட் டிபெண்டன்ஸ் கொண்டு வந்தாக்க அது ஒரு நல்ல ஆன்மீக முதிர்ச்சியை கொடுக்கும் அப்படின்னு மகான்கள் சொல்லியிருக்காங்க அந்த காட் டிபெண்டன்ஸ் குவாலிட்டியை இந்த சாமிகிட்ட நான் ரொம்ப கிளியராக பார்த்துருக்கேன் இன்னொரு அற்புதமான ஒரு குவாலிட்டி இதை சொல்லி இன்றைக்கி டாக் முடிச்சுக்கிறேன் ரெடினஸ் டு அக்செப்ட் ஹிஸ் ஓன் ஃபால்ட் தன்னுடைய தவறை உடனே ஒத்துக்கொள்ளும் பக்குவம் அவர் எவ்வளோ பெரிய மகான் எவ்வளோ பெரிய போஸ்ட்டு ஆனால் சுட்டி காட்டினாக்கா தன்னுடைய தவறு இருந்தாக்க உடனே அது அக்செப்ட் பண்ணுவார் இது ரொம்ப பெரிய குவாலிட்டி ஒரு தடவை என்னாச்சு ஈவினிங் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு அவர் டிஃபன் சாப்பிடுவார் நான் டிஃபன் ரெடி பண்ணிவிட்டு அவருடைய ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன் ஒரு புதுசாக ஒரு புக்கு வந்திருக்கு அதை படிச்சுட்டுருக்கார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் புக்குன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு எல்லா புக்குமே இன்ட்ரெஸ்டிங் புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தாக்கா ரொட்டீனே மறந்துடுவார் சாப்பாட்டை கூட மறந்துடுவார் புக்கு படிக்கிறதுல அவ்வளோ ஒரு தீவிரமான ஒரு ஆர்வம் இருந்தது பிகாஸ் இதை நாம் கற்றுக்கணும் நல்ல புக்ஸ் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஹேபிட் எது எதையோ கண்டதெல்லாம் படித்து மனசை போட்டு குழப்பிட்டுருக்கோம் தயாராகவும் இருக்கும் அப்புறம் தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ஷன் அது ஒன்றும் பெருசாக நமக்கு அறிவை கொடுக்காது தெளிவை கொடுக்காது தத்துவங்களை படிக்கணும் நிறைய பேர்கிட்ட அந்த ஹேபிட்டே இல்லை புக்கு படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கண்ட கண்ட புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்ருக்காங்க நம்ம லைப்ரரிக்கு வந்து ஒரு அம்மா படித்த நாவலே மூணு தடவை படிக்கிறாங்க ஏன் இது மூணு தடவை படித்தீங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வேறு ஒன்றும் வாங்கியே வைக்கலை அதனால் இதே படிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க எவ்வளோ ப்ரெஷர்ஸ் டைம் இஸ் வேஸ்ட்டு தெரியறதில்ல எனிவே ஸோ ரங்கநாதாஜி அந்த புக்கு படிச்சுட்டு இருக்கார் ஃபோர் தேர்ட்டிக்கு நான் டிஃபன் எடுத்துகிட்டு போனேன் டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பிரணாம ஆரம்பிக்கும் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் வருவாங்க வரிசையாக ரொட்டின் இருக்குது நமக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் வெயிட் பண்ணேன் அப்புறம் சொன்னேன் மரோஜ் யூ கேன் டேக் டிஃபன் தென் யூ கேன் ரீட் அப்படின்னேன் வெயிட் வெயிட் ஐ ஃபினிஷ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் புக் அப்படின்னார் அனதர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் வெயிட் பண்ணேன் மறுபடியும் ஒரு ரிமைண்டர் கொடுத்தேன் இந்த தடவை சொன்னார் வெயிட் அப்படின்னார் இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து மறுபடியும் சொன்னேன் மரை இட் இஸ் ஆல்ரெடி லேட் அதர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் தேர் யூ கேன் ஈட் அண்ட் தென் ரீட் அப்படின்னேன் அப்போது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல திடீர்னு கோவிச்சுக்கிட்டார் சாதாரணமாக கோவிச்சிக்கவே மாட்டார் திடீர்னு கோவம் வந்துருச்சு ரங்கநாதன் சுவாமிக்கு சொல்கிறார் ஐ நோ கீப் இட் ஹியர் யூ கோ அவே அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏன் இப்படி பேசினார் சரி சொல்லி நான் சைலண்ட்டாக இருந்தேன் ஒன்றும் சொல்லாமல் அவர் படிச்சுட்ருக்கார் 
ஒரு பக்கத்தை அப்படி திருப்பினார் திருப்பினப்போ அந்த வலது சைட் கார்னரில் ஒரு சின்ன ஒரு கேப்ஷன் இந்த போல்ட் லெட்டர்ஸில் போடுவாங்க இல்லையா மகான்களுடைய சேவிங்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கேப்ஷன் ஒன்று இருந்தது என்ன எழுதுனது அதில் தெரியுமா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆங்கர் இஸ் த ஒஸ்ட் எனிமி ஆஃப் மேன் லார்ட் புத்தா புத்தருடைய டீச்சிங் ஆங்கர் இஸ் தி ஒஸ்ட் எனிமி ஆஃப் மேன் அப்படின்னு போட்டிருந்தது அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் மனசுக்குள்ள நான் நேராக அப்படியே கையை நேராக அது பக்கத்தில் கொண்டு போய் வச்சேன் நான் கையை வச்சோடனே அவர் என்ன பண்ண சொல்லிட்டு அதை படித்தார் படிச்சுட்டு அவருக்கு கோபம் வந்து என்ன திட்டி இருக்கலாம் அவருடைய வயசுக்கு அவருடைய ஸ்டேட்டஸுக்கு அது ஒன்றும் தப்பே கிடையாது நான் கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கி தர்மா தான் இதை பண்ணேன் பட் ஸ்டில் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புத்தகத்தை மூடி வச்சுட்டு நவ் யூ ஸ்டார்ட் அப்படின்னார் அப்புறம் நான் டிஃபனை ஓட்டி விட்டேன் அதுக்கப்புறம் புக்கு படிக்க ஆரம்பித்தேன் இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் நம்ம வாழ்க்கையில் கூட நாம் செய்கிற தப்பு ஏதாவது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து சொல்கிறப்போ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு வரணும் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இல்லையா இஃப் சம்படி பாயிண்ட்ஸ் அவுட் யுவர் மிஸ்டேக் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க் தட் பர்சன் அந்த நபருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லு எனக்கு நான் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு குறைய அவர் நிவர்த்தி பண்ணுறார் அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லு நம்ம தேங்க்ஸை சொல்கிறோம் நீ என்ன சொல்ல வந்துட்ட நீ ஒழுங்கு அப்படின்னு சொல்லி அவகூட தான் சண்டைக்கு போவோம் யாராவது ஒருத்தர் வந்து நம்மளை புகழ்ந்து நம்முடைய தலகணத்தை அதிகப்படுத்துவார் அவர் கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்போம் யாராவது ஒருத்தர் நம்முடைய மிஸ்டேக்கை சொல்லி நம்மளை திருத்த முயற்சி பண்ணுவார் அங்கே போய் சண்டை போடுவோம் இல்லையா அப்படியே உள்ட்டா எங்கே எப்படி நடந்துக்கணும்னு தெரியறது இல்லை இந்த ஒரு குவாலிட்டி ரங்கநாத் அஞ்சிக்கு நான் பார்த்தேன் அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அவருடைய வயசு என்ன அவருடைய அனுபவம் என்ன அப்படி இருந்தாலும் கோவப்படுறது தப்பு அப்கோர்ஸ் என்னக்கா என் மேலே கோவப்படுறதுக்கு எந்த விதமான காரணமும் கிடையாது நான் எதுவும் தப்பாக சொல்லலை அந்த தைரியத்தில் தான் அந்த வந்து அந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் காட்டினேன் அதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே சாப்பிட ஆரம்பித்தார் அந்த குவாலிட்டி பெரியவர்களுக்கு மட்டுமே வரும் அந்த குவாலிட்டி நாம் வளர்த்துக்கிட்டா நாம் பெரியவர்கள் ஆக போகிறோம் அதெல்லாம் நமக்கு வராது சாமி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது வளர்த்துக்கணும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நடிகர்களை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க மகான்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நடிகர்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள் மகான்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணாதீங்க நம்முடைய பெரிய ஒரு குற்றம் என்னென்னாக்கா ரமண மகரிஷி ஆகட்டும் ராமகிருஷ்ணர் ஆகட்டும் காஞ்சி பெரியவா ஆகட்டும் இல்லை அதை போல் மகான்கள் ஆகட்டும் அங்கே போய் ஆ எப்படி இருக்கா எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை அப்படின்னு அப்ரிஷியேட் தான் பண்ணும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என்ன செய்ய சொல்கிறாங்க அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்குது இதை அப்சர்வ் பண்ணி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத நாம் முயற்சி பண்ணுறது இல்லை அதனால் நமக்கு பெனிஃபிட் அதிகம் வர்றதில்லை சிம்பிளாக சொல்லி வச்சிடும் இதெல்லாம் அவளால் தான் முடியும் அவங்களால தான் முடியும் நம்மளால் முடியாது நம்மளே ஒரு முடிவுக்கு வந்துடும் அவங்களே சொல்கிறாங்க இப்படி இப்படி செய் அப்படின்னு அப்புறம் கூட நாம் வந்து எதிர்த்து விட்டு முனியமாக பக்கத்து விட்டு ராக்கமாக நம்புகிற அளவுக்கு நம்முடைய குருவையோ மகான்களையும் நாம் நம்புறதில்லை அதுதான் பிரச்சனை ஸோ மகான்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணாதீங்க அவங்களுடைய கருத்துக்களை அப்ளை பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு உண்மையான பெனிஃபிட் கிடைக்கும் இல்லைனாக்கா லைஃப் லாங் வந்து இந்த மகான் இந்த மகான் முடிஞ்சோன்னே இன்னொரு மகான் அப்படின்னு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஓடுறதுக்காக இந்த வாழ்க்கை கிடையாது ஒரு இடத்துல உட்காந்து நம்மை நாமே பரிசோதித்து உள்ள புகுந்து நம்முடைய ஆத்ம தீபத்தை வெளில கொண்டு வரக்கூடிய முயற்சி தான் இந்த வாழ்க்கை அப்படின்னு மகான்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய விருப்பம் ஸோ இன்றைக்கி இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் டைம் கிடச்சா இன்னொரு தடவை அவருடைய குட் குவாலிட்டிஸை பற்றி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் இதில் வந்து ஏதாவது தப்பாக சொல்லியிருந்தால் வருத்தப்பட வேண்டாம் தெரியாமல் வந்திருக்கலாம் ஆனால் இதில் இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே ரங்கநாதாஞ்சிக்கிட்டேருந்து வந்த நல்ல விஷயங்கள் அது நம்ம எல்லாருக்குமே உதவியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில் அந்த நல்ல குணங்களை நாமளும் வளர்த்துக்க முயற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் விருப்பம் அந்த முயற்சியில் நாம் ஈடுபடுவோம் இறைவன் நமக்கு அருள் புரியட்டும் ஓம் 
शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्रीरामकृष्णापणमस्तू